मीनिंग क्या होता है हमारे पास कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी सरफेस का तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है मटेरियल जो है वो एक्सपेंड करते हैं सॉलिड सबसे ज्यादा देन लिक्विड देन गैस इसका रीजन ये है सॉलिड के पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर होते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर फॉर फॉरन तरीके से हो रहा था एंड एक्सपेंशन हो रही होती है लिक्विड गैस हमारे पास अब हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन हम लोग डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और उनके जो है थर्मल कोफिशियंट हम लोगों को जो है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो जो चेंज इन लेंथ है इन सॉलिड इट्स रेगली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल में एंड जो हमारे पास इट्स ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर सो चेंज इन लेंथ डिफरेंटली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर ओरिजिनल चेंज इन लेंथ को हम चेंज इन लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ कर सकते हैं सो एल माइनस एल नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एल नॉट इन टू डेल्टा टी जब हम प्रोपोर्शन के साइन रिमूव करेंगे विल गेट अ कांस्टेंट अल्फा एल नॉट इन टू डेल्टा टी अगर हम चेंज इन लेंथ जो हमारे पास न्यू लेंथ आई है या हम इसको एक्सपेंडेड लेंथ भी कह दें That would be equals to L naught plus alpha into L naught in delta T. हमने ये वाला L naught जो है इसको equal की उस side में जाके add कर दिया क्योंकि हमें जो length में change आया था जो change जितनी हुई थी उसको find out करना है तो अब यहाँ से L हमारे पास क्या आ जाएगा common आ जाएगा one plus alpha या अगर हम उसी क्वेश्चन को फॉलो करें वो किसकी इक्वल होती है प्रीवियस ही क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल्फा इंटू एल नॉट इंटू डेल्टा टी यहां से अल्फा किसकी इक्वल आ जाएगा चेंज इन लेंथ ओवर एल नॉट इंटू डेल्टा टी इसको हम क्या कहते हैं कोफिशेंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फॉर सॉलिड्स ठीक है और इसकी डेफिनेशन भी हमारे बुक में दी दिया तो हम कैसे करते हैं कि इट इज द फ्रिक्शनल इंक्रीज इन लेंथ पर तो बेसिकली अल्फा का यूनिट क्या बनेगा वन ओवर कैलवन क्योंकि ये एल का यूनिट मीटर होगा इसका भी यूनिट मीटर होगा तो ये दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे कैंसल आउट हो जाएंगे तो वन ओवर 
कैलविन इसका यूनिट हमारे पास आ जाएगा पर कैलविन में से ओके when it comes to uh, volumes hamare paas aata hai ye to lens the agar hum volume karein to volume ki question ki hai ye to change in length hoga or so change in volume hoga or directly proportional hoga or usne volume the and temperature pe jab hum usko saath mein likhenge to v not into delta t other hamare paas so v minus v not is equals to और अगर हम इसी क्वेश्चन को फॉलो अप करें तो हमारे पास डेल्टा बी किसकी को लाएगा डेफिनेशन भी हमारे पास यही होगी कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन जिसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ही कहेंगे बीटा वॉल्यूम एक्सपेंशन को शो करता है अल्फा जो है वो लेंथ कोफिशेंट ऑफ लेंथ एक्सपेंशन को शो करता है इसी डेफिनेशन यही होगी तो फ्रैक्शन चेंज इन वॉल्यूम पर कैलविन चेंज इन टेम्परेचर और जो रिलेशनशिप होता है बिटवीन वॉल्यूम एक्सपेंशन और थर्मल सॉरी लेंथ एक्सपेंशन इज इक्वल टू दिस इनकी डेरिवेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सम एक्सपेंसिव डेरिवेशन ऑल वी नीड टू नो एस के जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है वो थ्री टाइम्स द लेंथ एक्सपेंशन हमारे पास इक्वल होता है बाकी वो टेम्परेचर डिफरेंस टेम्परेचर चेंजेस हम लोगों ने किए ही हुए थे बस एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें शेप्स वगैरह याद रखनी होती है इसमें बायोमेटेलिक्स पे इज वन ऑफ द मोस्टली यूज्ड जो है क्या कहते हैं एग्जांपल होती है थर्मल एक्सपेंशन की उसमें ये होता है बायोमेटेलिक्स पे में हम लोग दो मेटल्स अटैच करते हैं ऑफ डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन तो जब ये हीट अप होते हैं तो ये क्या करती हैं बेंड करती हैं तो इनकी बेंडिंग यानी ये मैकेनिकल चेंज को जो इसमें आता है शेप को उसको हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करते हैं अब इसमें हमने ये याद रखना है कि हमारे पास ये वाला अगर शेप आएगा इट मींस के जो बॉटम मटेरियल था वो उसकी थर्मल एक्सपेंशन जो है वो ज्यादा है और अगर हमारे पास ऐसा कर्व आएगा इट वुड मीन कि हमारे पास टॉप मटेरियल की टॉप सब्सटेंस जो होगा उसकी थर्मल एक्सपेंशन उस पर तो अगर ऐसा कर्व है इट मीन्स के बॉटम की थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है और अगर ऐसा कर्व है तो टॉप की थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा है और बायोमेटेलिक्स मोस्टली जो है वो टेम्परेचर सेंसिंग सर्विट्स के अंदर यूज होते हैं कि अगर 
जैसे आप नॉर्मली हम लोग आयरन को यूज करते हैं फॉर फॉर क्लोज आयरनिंग के लिए तो आप आपको उसके अंदर क्लिक्स की आवाज आती है जो टेम्परेचर ज्यादा होता है बायोमेट्रिक स्ट्रिप बेंड होती है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ब्रेक हो जाता है और टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज होता है जब वो वापस से बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है कूल डाउन होगी वो दोबारा स्ट्रेटन आप हो जाएगी और कनेक्शन दोबारा से क्या हो जाएगा हमारे पास इसका ऑपोजिट प्रोसेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं इट्स नॉट लाइक के जब वो एक्सपेंड करेगा तो सर्किट ब्रेक होगा और वापस कूल डाउन होगा दोबारा से हो जाएगा इसका ऑपोजिट भी हम अपने हिसाब से जो है वो कर सकते हैं हाँ थर्मल एक्सपेंशन के अंदर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आती हैं कि जैसे वायर्स जो होती हैं वो जब थर्मली एक्सपेंड कर जाती हैं तो वो सैगी हो जाती हैं तो गर्मियों में अक्सर जो पोल्स के ऊपर वायर्स होती हैं इट बिकम सैगी और जो हमारे पास रेलवे ट्रैक्स होते हैं वो भी एक्सपेंशन जब उनकी एक्सपेंशन होती है तो वो भी जो है वो डेंजरस होती है उनकी एक्सपेंशन क्योंकि फिर वो क्रैकिंग की ऑप्शन होती है अब इसको हम अपने बेनिफिट्स में भी यूज कर सकते हैं हम इसको अपने वो डिसएडवांटेज में भी ब्रिजेस के अंदर अक्सर जो है ना इस तरह की शेप को इंट्रोड्यूस कराया जाता है ब्रिजेस के इन बिटवीन रोड्स के दरमियान में ना सो so दैट के जब रोड हीट अप होके एक्सपेंड हो तो ये आपस में क्या होंगे ब्लॉक हो जाएंगे और एक्सपेंशन जो है वो ये विद स्टैंड कर लेंगे और रोड जो है वो ब्रेक नहीं होगी ब्रिजेस के अंदर भी इस तरीके से हमारे पास रखा जाता है और जो नॉर्मल ब्रिजेस वगैरह होते हैं उनके अंदर रोलिंग पिन भी रखी जाती है कि जब वो एक्सपेंड करेंगे तो वो रोल होके बैकवर्ड चले जाएंगे और जब वापस से कूल डाउन होंगे तो वो वापस अपने पोजिशन पर आ जाएंगे मैं दिखाता हूं आपको तो ये देखो अगर मैं इसको जब ये एक्सपेंड करेंगे हमारे पास तो ये स्पेसेस रखी जाती हैं इन बिटवीन द रेलवे ट्रैक सो दैट की तभी हीट अप होके एक्सपेंड हो तो इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग ये स्पेस वो कवर अप कर ले और वो ब्रेक ना हो सेम थिंग हैपेंस विद द ब्रिजेस के ब्रिजेस के इन बिटवीन ये रोलर्स रखे जाते हैं जब हीट अप होते हैं तो ये रोलर्स जो है टू द लेफ्ट मूव कर जाते हैं और जब ये वापस कूल डाउन अपने पोजिशन पर जाते हैं इस तरह क्रैक्स नहीं आते उसके अंदर वेयर एज ये देखो वायर्स भी जो है वो इन समर मोस्टली सैगी हो जाती है ड्यू टू एक्सपेंशन तो इनके दरम्यान में भी हम लोग लेंथ जो है एक्स्ट्रा रखते हैं स्पेसिस एक्स्ट्रा रखते हैं सो so दैट कि जब ये एक्सपेंड करें तो ये ब्रेक ना करें और जब ये कूल डाउन हो तो भी ये जो है बल्कि सॉरी जब ये कूल डाउन हो तो दोबारा से ब्रेक ना करें ये लोग ना तो हम स्पेसिस रखते हैं बिटवीन द पोल्स ये फिर रेविट्स होते हैं इनको हमने अगर कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन द टू पोल्स हम लोगों ने बनाना होता है तो हम रिविट्स के अंदर हमारे पास पोल्स प्रेजेंट होते हैं हम इनको क्या करते हैं हीट अप करते हैं तो ये रिविट्स जो हैं ये एक्सपैंड हो जाते हैं हम इनके इन बिटवीन रॉड्स को पुट करते हैं जब तो ये वापस से कूल डाउन होंगे तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप कर देते हैं और फिर वो रॉड्स अपनी पोजिशन से मूव नहीं करते वो बायोमेटालिक स्ट्रिप की कि अगर बॉटम जो होगा वो इस तरह की तो ये शेप आएगी और अगर अपर कर्व डाता तो इट मीन के टॉप पोजिशन जो है वो मोस्ट एक्सपेंशन हमारे पास होगी 